بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التأصيل التأصيل تعريفه لغة تفعيل من الأصل والأصل ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره واستلاحا معرفة أقل عدد تستخرج منه سهام فروض المسألة بلا كسر فمثلا مسألة فيها نصف ما صدس فأقل عدد تستخرج منه سهام الفرضين ستة وهي أصل المسألة أصول المسائل أصول المسائل منها المتفق عليها ومنها المختلف فيها ألف فالمتفق عليها سبعة وهي إثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية وإثنى عشر وأربعة وعشرون باء والمختلف فيها إثنان وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون الله رب العالمين زوجت برسان سا دي الله رب العالمين أما درك تان منونيت الدين إسلام جن مشوتر تان كورتشن يبون الله رأرو وشنخو شکریہ پرشنگ شاہ جتنی مدر کی شیچا عقیدہ عمل پلن قرار توفیق دان کرے چین اللہ جنو مدر کی آرو بشی توفیق دان کرین اے بانگ جیشا بھاٹ تی توٹی روئے چھے اللہ رب بلے جنو خوما کرے دن صلی اللہ علیہ وسلم نازل حکو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رپور جینی شریعہ تیر بیدھی بیدھان بستاری تو मानव जातर उद्देश्य बर्णना कर धारावाहिक आलोचना प्रति मंगलवार चौदहश चल्लिस हिजड़ी ते चल से इलमुल फरएज बाफिकुल मवारिस धन सम्पे भाग बंटन सम्पर्क ये आज के बीस नम्बर पर्व आलोचना करब इर आगे अलरेडी उन्नीस आलोचना हो आज के विषय वस्तु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण हर आयर अध्यायगुल लेखक बाबू तील ए अध्यायील सम्पर्क हर आयर सब परिभाषागुली टर्मगुलि रेबीते सेगलर बांगला करा अत्यंत जटिल एक शब्द दिए बांगला करा खूब जटिल तो जख एक शब्द दिए को शब्द अर्थ ना करा सम्भव है तक से व्याख्या कर प्रयोजन है एकाधिक शब्द दिए एक वाक्य दिए कि तक एक्सप्लें व्याख्या है तो यही रकम ही विषयगल रही है अनेक क्षेत्र जेगुलिर बांगला की है एकम्र जरा भाषा विद से तरा तर शुद्ध भाषा विद हो भाषार साथ ही साथ शरियतविद हो और अनेक शब्द बांगला हतो तैरी है कारण ये सब टर्मगल जरा साहित्यिक मन तर का आसे सूतरा तैरि है हमें गूगल डिक्शनारी तलाश करी और तासिले अर्थ बांगल् पेलम इंगरेजी जो अर्थटी लिखसे से बांगला तो लिखे तासिल मान रुटी रुटी रुट मान क्या बोलते मूल शिकड़ जड़ आर डबल ओ टी हाँ रोट मान हम जर शेकड़ तो रुटी को शेकड़ गाड़ा शेकड़ पुता शेकड़ के मजबूत करा सब दिख अर्थ देखें एखन थे तो तहसिल बोझाना जाए जो तक और संज्ञा तारीफ 
পরিচয় আপনার সামনে না পেশ করা হবে এতে যে সব বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে তার আজকে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করব সেগুলি হচ্ছে তারিফ ও তাসিল তাসিলের পরিচয় বা সংজ্ঞা শাব্দিক অর্থ আভিধানিক অর্থ আর তারপরে পারিভাষিক অর্থ ওসুল মসাইল যেসব ফারায়েজের মাসলা মসাইল রয়েছে সেসবের মূল বিষয়গুলি ওসুল আসলের বহবচন তোরক ও মারেফাতে ওসুল মসাইল ফারায়েজের মাসাইলের যে মূল বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলির সেগুলি জানার পদ্ধতি সমূহ তারপরে যে কোনো মাসালার আসল মূল কি হবে যদি এক রকমের ফরজ হয় ফরজ আর তাসিব যখন বলবো এই ভাষাগুলি এর আগে বারবার এসছে আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে ফরজ মানে শরীয়ত কর্তৃক যা নির্ধারিত পরিমাণ সেটা হচ্ছে ফরজ আর তাসিব কোনটা যেটা আশাবাদী পরিমাণ নির্ধারিত নেই কিন্তু তারাও উত্তরাধিকারী ওয়ারেস যারা ওয়ারেস হয় তাদেরকে আশাবা বলা হয় আর যে ওয়ারেস বানানো হয় অথচ পরিমাণ ওদের জন্য নির্ধারিত নেই এই কাজটিকে তাসিব বলা হয় তাসিব বাদি আর আজকের আলোচনা হচ্ছে তাসিল লদি মূল মাসআলা কেমন হবে এদা কেনা ফিহা আকসার মিন ফরজ একাধিক যদি ফরজ থাকে মানে শরীয়তে নির্ধারিত যে পরিমাণ রয়েছে সেটা একটি নয় একাধিক রয়েছে একজনের বেশি দুজন তিনজন আছে কারো জন্য অর্ধেক কারো জন্য সলোস এক তৃতীয় অংশ কারো জন্য রোগ এক চতুর্থ অংশ কারো জন্য সদস হয়তো ষষ্ঠাংশ ইত্যাদি এইরকম লেখক বলছেন আর তা আসিল তারিফ হলো গাতান এর পরিচয় আবিধানিক ভাবে মানে এর আবিধানিক অর্থ এর আবিধানিক অর্থ মানে ডিকশনারিতে এর অর্থ কি তাসিল শব্দ মিনাল আসল আল আসল আসল শব্দ থেকে এটা হচ্ছে তফিলের ওজনে আসল যেটাকে আমরা আসল বলি আসল তো বুঝি আমরা বাংলায় আসল মানে কি যেটা মূল এই আসল করণ কোনো কিছুর আসল করা এর নাম তাসিল যেটা আসল শব্দ থেকে তফিলের ওজনে বাবে তফিলের মাসদার আর কি আসল আয়ো আসল তাসিলন ব্যাপক অর্থ জি বাপমা আসল কারো বাপমার ওপর ছেলে মেয়েদের ভিত্তি রাখা হয়েছে বাপমা না তাহলে ছেলে মেয়ে আসতো মানব জাতির আসল আদম আলি সাল্লাম আদম আলি সাল্লাম না হইলে মানব জাতি আসতো না হ্যাঁ দাদা দাদি আসল অসুল এদেরকে বলা হয়েছে না আসলের বহু বছর দাদা দাদি না হইলে বাপ আর নানি নানা নানি না হইলে বাপমা আসতো না আর বাপমা না হইলে আপনি আসতেন না তাহলে বলা হচ্ছে আসল ওপরে যত আছে বস্তুর ক্ষেত্রে জি হ্যাঁ ফাউন্ডেশন কোন একটা বিল্ডিং এর ফাউন্ডেশন এটা হচ্ছে আসল মূল যদি আসল মূল না থাকে প্রথম তলা নাই তো পাঁচ তলা বিল্ডিং প্রথম তলা নাই হয়নি হয়নি তাই না বলছে এমন একটা গাছ আছে যে গাছের শেকড় নেই কাণ্ড নেই ডালপালা আছে আর লতা পাতা আছে চলবে না অসম তো এই জন্য আসল উৎসাহ যারা গাছের শেকড়কে বা মূলকে জড়কে কি বলা হয় আসল উৎসাহ যারা আসলের শাব্দিক অর্থ যার ওপর কোনো কিছুর বুনিয়াদ রাখা ভিত্তি রাখা হয় এটা একটা সংজ্ঞা শাব্দিক অর্থ আর একটা শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ও মা এতা ফাররাও আনহো গাইরো যাতে থেকে অন্য কিছু বের হয় বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বেরোয় আসল যেটা তার থেকে যে সব শাখাগুলি বেরোয় শাখা যদি কোনো কিছু থেকে বেরোয় তো সেটা হচ্ছে আসল আসল কাকে বলে যার থেকে বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বেরোয় জি মানুষের একটা দেহ হচ্ছে আসল হ্যাঁ আর তারপরে এই যে পাঁচটা পাঁচ দশটা আঙ্গুল আছে পা আছে আরও সব কিছু আছে অঙ্গ পতঙ্গ আছে এগুলো হচ্ছে ফরু ফরু ওলি ইনসান ইনসানের মানুষের শাখা প্রসার অস্তিলাহান ইসলামের পরিভাষাই বা ফিখের পরিভাষাই ফারাইদের পরিভাষাই 
তাসিল মানে কি কারণ আমাদের এই এটা বিষয়টা হচ্ছে কি স্যার ফারায়েজ তাই না তো ফারায়েজের পরিভাষায় তাসিল কাকে বলে মানে তাসিলের সংজ্ঞা কি তারিফ কি সংজ্ঞা হচ্ছে মারিফাতু আকাল আদাদিন তুস্তাখরাজ মিন হো সেহাম ও ফরুজিল মাসআলাত বেলা কাসরিন বলছেন অর্থটা দেখি এখন আমরা সর্বনিম্ন সংখ্যা সম্পর্কে জানা সর্বনিম্ন সংখ্যা সম্পর্কে জানা যে সংখ্যা দ্বারা বা সংখ্যা থেকে মাসআলার যে ফরজগুলি রয়েছে মানে মাসআলায় যে সুনির্ধারিত পরিমাণগুলি রয়েছে শরীর কর্তৃক সেগুলির অংশগুলি বের করা যেতে পারে বিনা ভাঙনে ভাঙন ছাড়া অন্য ভাষায় যদি শাব্দিক অর্থে করলাম সংজ্ঞার বলি বিনা ভাঙনে কোন ফারাইজের মাস আলার যে পরিমাণগুলি নির্ধারিত রয়েছে সেগুলির ভাগগুলি বের করা সম্ভব হয় এমন সর্বনিম্ন সংখ্যাকে আসল বলা হয় শুধু সংজ্ঞা দিয়ে বুঝতে পারবেন না যখন তখন এখন আমাদের আরেকটা ধাপ হচ্ছে মিসাল উদাহরণ উদাহরণ দিয়ে বোঝা যাবে উদাহরণ দিলে উদাহরণকে যখন ফিট করবেন সংজ্ঞার সাথে তখন বোঝা যাবে শাব্দিক অর্থ দিয়ে কিছু বুঝলাম তারপরে তখন পারিভাষিক অর্থ যে ফেরা ফারাই যে পরিভাষায় তা দিয়ে কিছু বুঝলাম আর বাকি বুঝা যেটা বাকি থাকলো সেটা বুঝতে হবে কি দিয়ে উদাহরণ দিয়ে মাসালাম তাই বলছেন যে উদাহরণস্বরূপ মাসআলাতুন ফারাইজের একটা মাসালা নেন ফি হা নিসফুন মাসুদুস ওই মাসআলায় একজন অর্ধেক পাবে আর একজন ষষ্ঠাংশ পাবে সদস্য পাবে তাহলে মৃত ব্যক্তি তার ধন সম্পদে যে ওয়ারেসিনরা রয়েছে তাদের একজন অর্ধেক পাচ্ছে আর আরেকজন কত পাচ্ছে ষষ্ঠাংশ পাচ্ছে এখন এই ধন সম্পদ মৃতের আছে মূল ধন সম্পদটাকে আমরা এই দুজনের উপর ভাগ করব কত অঙ্ক দিয়ে ভাগ করলে এটা আসলে অঙ্কের হিসাব কত অঙ্ক দিয়ে ভাগ করলে বিনা ভাঙনে ভাঙন যেন না হয় সংখ্যাতে বিনা ভাঙনে ভাগ করে দিতে পারবো করেন তো দেখি যারা অঙ্ক বোঝেন কারণ এইটা আজকে পড়াটা হচ্ছে অঙ্কের যে একজন ছয় ভাগের এক ভাগ পাবে আর একজন পাবে কত দুই ভাগের এক ভাগ পাবে অর্ধেক পাবে এখন ভাগ করে দেন এমন সংখ্যা দিয়ে যাতে ভাঙন না হয় তিন দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে যে অর্ধেক পাবে ওকে কত দেওয়া হইল ডেড় দিতে হইল আর যে যে ষষ্ঠাংশ ছয় ছয় ভাগের এক ভাগ পায় তাকে তিন দিয়ে ভাগ করেছে তিন থেকে ভাগ করেন তিনটা টাকা আমার কাছে আছে তিনটা টাকা ভাগ করে দেন এইভাবে যে একজনকে অর্ধেক দিয়ে দেন তাহলে কত পেল ডেড় টাকা পেল ডেড় টাকা পেল সহজ আর আর একজনকে ছয় ভাগের এক ভাগ দেন তাহলে ও কত পাবে আঠ না পাবে তাহলে ডেড় টাকা ও পেয়ে গেছে পেয়ে গেছে আর ইয়ে পেল কত ঠিক না তিন দিয়ে তো ভাগ হইল ভাঙন হয়ে গেল দেড় হয়ে গেল আর এটা আটা না হয়ে গেল অর্ধেক হয়ে গেল ভাগ হইল না তাহলে ভাগ বিনা ভাঙন হইল না আর তাসিলের কায়দা আপনাকে শিখাবে যে ভাঙতে হবে না অঙ্ককে ভাঙলে হবে না একের দুই একের তিন করে দিলাম না ভাঙতে হবে না গোটা গোটা দিতে হবে গোটা গোটা আপনাকে দিতে হবে জি কমপক্ষে এক পাচ্ছে দুই পাচ্ছে যে আসল সংখ্যা দিয়ে যে ভাগ করেছি সেই সংখ্যা থেকে এক পাচ্ছে দুই পাচ্ছে তিন পাচ্ছে পাঁচ পাচ্ছে এইভাবে ভাগ করে দিতাম সাড়ে পাঁচ সাড়ে চার সাড়ে তিন পাচ্ছে ওই রকম ভাঙ ভাঙা চলবে না বেলা কাস্তি জি এবার বুঝতে পেরেছেন অনেকটাই এখন বলছেন যে আকাল্ল আদা দিন তুস্তাখরা জমিন হোসে হামুল ফারদাইনে সিত্তা এখন সর্বনিম্ন সংখ্যা যা দিয়ে দুটো যে ফরজ এখানে আছে একটা হচ্ছে নিস অর্ধেক একজন পাচ্ছে অর্ধেক আর আরেকজন পাচ্ছে ষষ্ঠাংশ এই দুইজনের মাঝে বিনা ভাঙনে যদি ভাগ করে দিই তো সর্বনিম্ন সংখ্যার প্রয়োজন ছয় ওয়াহি আসলুল মাস আল্লাহ সুতরাং ছয় দিয়ে এই ফারাইজটাকে ভাগ করতে হবে যখন ফারাইজ করতে যাবেন আপনি কাগজে কলমে তখন ছয় দিয়ে ভাগ করে ছয় দিয়ে ভাগ করে এখন দেন যে অর্ধেক পেল তাকে কত দিলেন ছয়ের তিন দিয়ে দিলেন কারণ পুরো ধন সম্পদকে ছয় ভাগে ভাগ করেছে তিন দিয়ে দিলেন আর যে ষষ্ঠাংশ পাবে তাকে কত দিলেন এক দিয়ে দিলেন 
হলো না হলো না ভাঙন ধরল এই এক পেল পুরো টোটাল মালকে ছয় ভাগ একটা আমকে আমাদের বাচ্চা কাচ্চারা থাকে একটা আম আছে এখন ভাগ করে দিতে হবে ঠিক কেন একটা আপেল আছে ভাগ করে দিতে হবে তাহলে ওই হিসাবে নাকি এটা ভাগ করে মা যাতে করে সবাই একটা করে পিস পায় ছোট হইল যেমন বেশি সংখ্যা থাকবে তেমন ওটাকে ছোট করবে বাজার গেছে কিনা তো এইখানে বিনা ভাঙনে আমাদেরকে হিসাব করে দিতে হবে পুরো ধন সম্পদকে ছয়ের মধ্যে তিন দিয়ে দিলাম অর্ধেক পেয়ে গেল মূলধনের আর এই ব্যক্তি ছয় ভাগের এক ভাগ পাই ছয়ের মধ্যে এক দিয়ে দিলাম সে নিজের হক পেয়ে গেল বাঁচল কত না কেন বলছেন ছয়ের ছয় ছয় যে ছয় দিয়ে যে ভাগ করলাম আর দুই বেঁচে থাকলো এখানে দু আনা টু আনার না দু আনা দিয়ে ভুল হয়ে যাবে হিসাব আপনাদের কত দুই ভাগ ছয় ভাগের মধ্যে দুই ভাগ বেঁচে গেল পুরো ধনকে আমি ছয়টা ভাগে ভাগ করলাম যেমন স্বর্ণ আছে ছটা ভাগ রাখলাম মূল ধনকে মূল যে স্বর্ণ আছে মৃত ব্যক্তির ছ ভাগ করলাম ছ ভাগ করার পরে একটা মেয়ে আছে ওকে কত উঠিয়ে দিয়ে দিলাম তিন তিন ভাগ দিয়ে দিলাম অর্ধেক দিয়ে দিলাম অর্ধেক তিন ভাগ পেল ছয়ের মধ্যে আর ষষ্ঠাংশ কেউ একজন আছে যে ষষ্ঠাংশ পাবে দাদা আছে দাদি আছে ছয় ছয় পাবে ওকে দিয়ে দিলাম ওর একটা ভাগ উঠিয়ে ওই স্বর্ণ থেকে এখন আমাদের কাছে দুটো ভাগ থেকে গেল এই দুটো ভাগ কি করব আশা বা খুঁজতে হবে এখন এখন কায়দা মনে রাখবে যা এটা বাঁচল সেটা কারা পাবে কারণ আমাদের কাছে সাহেবে ফারু দুইজন শুধু যাদের জন্য আল্লাহ পরিমাণ নির্ধারিত করেছেন আমাদের কাছে শুধু দুইজন আছে আর বাকি আশেপাশে যারা মৃতের নিকট আত্মীয় আছে তারা হচ্ছে আশাবা জি সুতরাং এখানে যদি বাপ থাকে বাপ হয়ে গেল আশাবা ঠিক আছে বাপ কত পেল হ্যাঁ ওই যে বাকি যেটা বাজে না হ্যাঁ ওই পরিমাণ নির্ধারিত নেই আশাবা তো সেই যতটা থাকবে সবই নিতে পারবে ওহি আসল মাসালা এটা হইব মাসালার আসল মানে মূল ওইটা দিয়ে আপনি কি করবেন ভাগ করবেন তাহলে মূল ধন আপনি মূল ধন আপনার এই ছয়ে ঢোকা আছে কোটি কোটি টাকা আপনি ছয় দিয়ে ভাগ করতে পারেন হ্যাঁ আবার একটা টাকা ছয় দিয়ে এক টাকা ছেড়ে গেছে তো ভাগ করবেন না সেটা ভাগ করতে শুধু ভিটে মাটি ওটাও ভাগ করবেন না ওইভাবে হ্যাঁ এক কাঠা মাটি আছে ওইটাও ভাগ করবেন না ওইভাবে আর কারো পাঁচশো বিঘে জমি আছে ওইভাবে ভাগ করবে ছয় ভাগে ভাগ করবেন এর বুঝতে পেরেছেন জি অসুরুল মাসাইল ফারাইজের মাসাইল গুলির মূল গুলি অসুল গুলি তাসিল শিখাচ্ছে সুতরাং অসুল কি কি বলছেন অসুল মাসাইল যেগুলো দিয়ে ভাগ হবে অসুল তাহলে কোন কালে বুঝলাম যেগুলো দিয়ে যে অঙ্ক দিয়ে কি হবে ভাগ হবে মূলধনকে আমরা ভাগ করে দেব জি হ্যাঁ সর্বনিম্ন সংখ্যা কারণ সর্বনিম্ন সংখ্যায় যদি ভাগ হয়ে যায় তাহলে সংখ্যা বড় করার দরকার নাই এটা ও জেনে রাখেন যেমন এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে ছয় দিয়ে ভাগ করে দিয়ে দিলাম বিনা ভাগ বিনা ভাঙ ঠিক না আমরা তো এটা বারো দিয়ে ভাগ করতে পারি বারো দিয়ে ভাগ করা যাবে না বারো দিয়ে ভাগ করে অর্ধেক দিলে কত দিয়ে দিতে হয় ছয় দিয়ে দিলাম আর যদি ষষ্ঠাংশ দিতে হয় তো কত দিতে হয় দুই দিলাম ছয় দুই আট দিলাম বাঁচল কত চার বাঁচল এখন চার আসা বাঁকে দু কিন্তু আমি যে এখানে ছয় দিয়ে ভাগ করতে পারছি বারো সংখ্যা কেন যাব আবার চব্বিশ দিয়েও তো ভাগ করতে পারি হম অঙ্ক এখন যা পড়েছেন কেউ প্রাইমারি কেউ ইউনিভার্সিটিতে ভুলে গেলে হবে না অঙ্ক জানলে খুব মজা লাগবে আর অঙ্ক না জানলে কি বুঝলেন চব্বিশ দিয়ে ভাগ করেন তো কেউ একজন আমি সবগুলো ভাগ করে দেবো না এখন আপনার শেয়ার করি চব্বিশের মধ্যে বারো দেবেন একটা মেয়ে আছে অর্ধেক পাচ্ছে বারো দিয়ে দেবেন বা একটা বোন আছে বারো আর হ্যাঁ ছয় ছয় চার ছকে চব্বিশ তাহলে কত দিবেন একে ষষ্ঠাংশ যে পাঁচ ছকে চার দেবেন কোথায় এক দিয়ে ভাগ এক পাচ্ছিল দুই পাচ্ছিল সেখানে আপনি চার মাল অতটাই সম্পদ অতটাই জমি অতটাই কিন্তু অঙ্কের সংখ্যা আপনি চব্বিশে পৌঁছে দিলেন দরকার নাই অঙ্ক বাড়াইবেন কথা বোঝা গেছে কালি কম খরচ হল শুধু ছয় লিখতেন সেখানে আপনি বারো ওখানে চব্বিশ জি আল্লাহ বুঝে গেছেন তাইলে এই জন্য বলছেন সর্বনিম্ন সংখ্যা যেটা দিয়ে বিনা ভাঙনে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব হয় এটা নাম হচ্ছে আসল বা উসুল উসুল মশালা মূলধন ভাগ করার যে সংখ্যাটা বিনা ভাঙনে সেটা হচ্ছে আসল মশালা 
বলছে মাসাইলের যে উসুলগুলি রয়েছে দুই ভাগে বিভক্ত মিনহা আল মোত্তাফাক ও আলহা তার মধ্যে কিছু রয়েছে যেগুলির ওপর ঐক্যমত রয়েছে ইত্তিফাক রয়েছে কোন মাসলা ইখতেলাফ নেই ফকাহিকরামদের বা ফারাইজের ওলামাদের ও মিনহা আল মুখতালাফ ও ফিহা আর কিছু মাসলা এমন আছে যেগুলিতে ইখতেলাফ রয়েছে মত মতানৈক্য রয়েছে বা মতবিরোধ রয়েছে আলিফ ক ফাল মুত্তাফাক আলিয়াসাব আহ যেই ওসুলগুলি সম্পর্কে ঐক্যমত রয়েছে অলামাদের ফকাহাদের সেগুলি হচ্ছে সাতটি এ সাতটা সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার ব্যাপারে ফারাইজের অলামারা একমত কোনো ইখতলাফ নেই কি কি সাতটা সংখ্যা কোন কোন অবস্থায় দুই দিয়ে ভাগ করে দিতে পারবেন পুরো ধনকে শুধু দুই দুই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারবেন ওয়াসালাসা কোনো কোনো ব্যক্তির কোনো মৃত ব্যক্তির সম্পদকে আপনি তিন দিয়ে ভাগ করতে পারবেন ও আর বা চার দিয়ে আবার কারো কারো ধন সম্পদকে চার দিয়ে ভাগ করতে পারবেন কারো সিটটা ছয় দিয়ে কারো আট দিয়ে কারো বারো দিয়ে কারো চব্বিশ দিয়ে এগুলি এই সাতটি সংখ্যা দিয়েই ভাগ হবে জি এর কম দিয়ে হবে না আর এর বেশি হবে না জি এটা হচ্ছে মুতাফা কালাই এই সাতটির ওপর কি রয়েছে ঐক্যমত রয়েছে অল বা খ অল মুখতালাফিয়া ইসলাম আর দুটো সংখ্যার ক্ষেত্রে দ্বিমত রয়েছে ফোকাহাদের বা ফারাইজের অলামাদের সেই দুটো সংখ্যা হচ্ছে সামানিয়াত আশার আঠারো অসেত্যাত আসালাসনার ছত্রিশ এই সংখ্যা দিয়ে কি কোনো অবস্থায় ভাগ করা যাবে না যাবে না আর ওই এই রকমের মাস আল্লাহ কি আমাদের সামনে আসতে পারে কি পারে না কারণ আসল মাস আল্লাহ ইখতলাফ রয়েছে তখন এই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করার ক্ষেত্রে ইখতলাফ রয়েছে এ সাতটা এখন জানি কারণ সাতটা দিয়ে আমাদের প্রায় সব ফারাইজ হয়ে যাবে জি ফল উসুল উৎসা বা মাহুদ তুমি আল ফরুজ ইসিদ্দাতে আল মানসুস আলহ ফিকি তাবিল্লাহ তাল্লাহ সাতটি যে উসুল নেওয়া হয়েছে বা মূল সংখ্যা নেওয়া হয়েছে সেই মাহুজাতুন মানে নেওয়া হয়েছে গ্রহণ করা হয়েছে কি থেকে মিনাল ফরুজ ইসিদ্দা ওই ছয়টি যে নির্ধারিত পরিমাণ রয়েছে আল মানসুস আলহা ফিকি তাবিল্লাহ তালা যা সুস্পষ্ট করা হয়েছে আল্লাহ তালার কিতাব কোরআনে কে রিবি দিয়ে এখন আমাদেরকে একটা আলোচনায় ফিরে যেতে হবে যে যাদেরকে আল্লাহ পরিমাণ নির্ধারিত করে দিয়েছেন তাদের সংখ্যা কয়েছি মনে আছে বলে গেছেন না এইগুলি এই সাতটি এই ছয়টি ছয়টিকে ভাগ করে দিকে সাতটা কি লাগবে সংখ্যা লাগবে ফরুজ ও সিত্তা ওটা কি বলা হচ্ছে ফরুজ আর সিত্তা এই ছয়টি সংখ্যা এই ছয়টি সংখ্যা কোন পাতাতে আছে একটু আপনাদেরকে আবার স্মরণ করিনি না হইলে তো সব যাবে কারণ এগুলোতে আবার আমাদেরকে ফিরে আসতে হবে বুঝতে পেরেছেন নির্ধারিত পরিমাণ ওয়াসহাবহা এবং এগুলির অধিকারী যারা এই নির্ধারিত পরিমাণগুলি কারা কারা পাবে ও সরুত ও ইরসাহিম ইয়াহা তাদের এই সব এই এই পরিমাণটা ওয়ার ওয়ারেস হওয়ার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে কারা কারা তো এতে বলেছেন আল ফরুজুল মোকাদ্দারাত ফি কিতাবিল্লাহ তালা সিত্তাতুন কোরআনে করিমে ছয়টা পরিমাণ নির্ধারিত রয়েছে ছয়টা পরিমাণ কি রয়েছে নির্ধারিত রয়েছে সেগুলি কি কিছু ওয়ারেসিন আছে যারা নিস অর্ধেক পাবে জানা মশলা সহজ জানা আছে কিছু ওয়ারেসিন আছে রোবো মানে চতুর্থাংশ পাবে অসমন কিছু ওয়ারেস আছে যে কি পাবে অষ্টাংশ পাবে আট ভাগের এক ভাগ পাবে কিছু ওয়ারেস আছে ষোলো সান দুই তৃতীয় অংশ পাবে তিন ভাগ করে দুই ভাগই পেয়ে যাবে যেমন একাধিক মেয়ে একাধিক বোন ষোলো সান তাদের অষোলোস কিছু ওয়ারেসিন আছে মেয়েদের যারা এক ষোলোস পাবে মানে এক তৃতীয় অংশ পাবে এক তৃতীয় অংশ পাবে কিছু ওয়ারেসিন আছে যারা সদো ষষ্ঠাংশ পাবে একের ছয় ছয় ভাগের এক ভাগ হবে তাহলে সহজে মুখস্ত রাখেন এইটি তো মুখস্ত রাখতে হবে নুস রোব আর সমন ঠিক আছে ওপর আস্তে আস্তে ওপরে উঠলাম অঙ্কের দিক থেকে ওপরে পরিমাণের দিক থেকে কমলাম একবার অর্ধে গেলাম কিন্তু নিস কথাটা দুই থেকে এসছে রোবো কথাটা আর বা চার থেকে এসছে আর সমন কথাটা সামানিয়া থেকে এসছে 
এই জন্য বললাম যে উপর দিকে উঠছে না হলে পরিমাণে কিন্তু অর্ধেক অর্ধেক আর অর্ধেকের অর্ধেক হচ্ছে হ্যাঁ চতুর্থাংশ আর চতুর্থাংশের অর্ধেক হচ্ছে অষ্টাংশ এই তিনটা হয়ে গেল তাহলে আর তিনটা কি ষোলো স্থান সবচেয়ে বেশি দুই তৃতীয়াংশ হ্যাঁ কিছু আত্মীয়রা পাচ্ছে এক তৃতীয়াংশ তার অর্ধেক আর এক তৃতীয়াংশের অর্ধেক হচ্ছে এক তৃতীয়াংশের অর্থ অর্ধেক ষষ্ঠাংশ ছয় ভাগের এক ভাগ তিন ভাগের এক ভাগের অর্ধেক হচ্ছে ছয় ভাগের এক ভাগ ছয় ভাগের এক ভাগ তাহলে আরবি ভাষায় আবার ফিরিয়ে দিই নেস রোব সমন তারপরে সোলোসান সোলোস সদস এই ছয়টা হচ্ছে ফরুদুল মোকাদ্দারা নির্ধারিত পরিমাণ শরীয়তে কোরআনে করিমে জি যে মিরাসের আয়াতগুলি রয়েছে তাদের স্পষ্ট আমরা ফিরে যাই আমাদের দর্শ মাসাইলের কি রয়েছে সাতটি এমন উসুল মূল সংখ্যা রয়েছে যেগুলির ওপর কি রয়েছে এতেফাক মানে এক ঐক্যমত রয়েছে ষোলো নুস থেকে স্নান এলো আর সালাসা ষোলো থেকে আসলো ষোলো সান থেকে আসলো আরো বা আসলো রব থেকে সিত্তা আসলো সদস থেকে সামানে আসলো সমন থেকে আর তারপরে বারো আর চব্বিশ লাগবে কিছু কিছু অবস্থায় আমরা আট দিয়েও ভাগ করতে পারছি না তখন বারো সংখ্যাতে ভাগ করতে হবে পরের সিন যখন বেশি হবে এরকম হবে তারপরে চব্বিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে বারো দিয়েও ভাগ করতে পারছি না বিনা ভাঙনে ভেঙে যাচ্ছে অঙ্ক আর ভাঙব না গোটা গোটা করে দিত কমপক্ষে এক ধরেই তো কমপক্ষে এক ধরে তো এই জন্য তখন চব্বিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে আর দুটোতে ইখতলাফ রয়েছে একটা হচ্ছে আঠারো সংখ্যা একটা হচ্ছে ছত্রিশ সংখ্যা বলছেন ফল অসুল উৎসব আত সাতটি যে অসুল মানে আসল সংখ্যা নেওয়া হয়েছে ছয়টি নির্ধারিত পরিমাণ থেকে যেটা সুস্পষ্ট করা হয়েছে আল্লাহর কিতাব কোরআনে কেরিমে ওই এক আতাকাদ্দাম পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে বা বর্ণিত হয়েছে সেটা হচ্ছে বা তা হচ্ছে তিন কিছু লোক পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ তো হইল তিন ভাগের এক ভাগ হ্যাঁ আর কিছু লোক পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ সবচেয়ে বেশি পরিমাণ যেটা ওখান থেকে শুরু করে কেউ বলেন দেখি তিন ভাগের দুই ভাগ আর তারপরে অর্ধেক দুটা হইল তারপরে তিন ভাগের এক ভাগ তারপরে চার ভাগের এক ভাগ রোব তারপরে ছয় ভাগের এক ভাগ আর তারপরে আট ভাগের এক ভাগ আসলো সামানিয়াত আসার না তেজুন আন ইজতেমাই সদস মা সলোসিল বাকি আর বলছেন যে আঠারো সংখ্যার যে যে দুটোতে এখতলাপ রয়েছে কিসে এখতলাপ রয়েছে আঠারো আর ছত্রিশে তাই না আঠারোটা কখন হবে আঠারো দিয়ে কখন ভাগ করতে হয় বলছে আঠারো দিয়ে ভাগ করতে হবে বলছে আঠারো যে সংখ্যা রয়েছে না তেজন সেটা জন্ম নেবে আন ইজতেমাই সদস মা সরসুল বাকি যখন ষষ্ঠাংশ একত্রিত হবে অবশিষ্ট তৃতীয় অংশের সাথে মানে এমন অবস্থা হবে যেখানে মাইয়েতের একজন ওয়ারেস অবশিষ্ট ধন সম্পদের এক তৃতীয় পাচ্ছে মানে মূল ধনের এক তৃতীয় অংশ পাচ্ছে না হ্যাঁ অবশিষ্ট ধনের এক তৃতীয় অংশ পাচ্ছে ওয়াল আসলো সিদ্ধা তোমার সালা শোন আর ছত্রিশের যে সংখ্যার মূলটা রয়েছে মূল সংখ্যা এটা কখন ছত্রিশ দিয়ে কখন ভাগ করতে হবে বলছে এটা জন্মাবে আন ইজতেমাই সদস মা রব আসল আসল বাকি যখন একত্রিত হবে ষষ্ঠ অংশ সদস আর তার সাথে সাথে রব চতুর্থ অংশ আর তার সাথে সাথে ষোলো ষোলো বাকি অবশিষ্ট ধন সম্পদের তৃতীয় অংশ তখন ছত্রিশ দিয়ে ভাগ করতে হবে এই দুটোতে ইখতেলাফ রয়েছে ফোকাহাদের দ্বিমত রয়েছে কেন 
दादार भाग कैम मसला इख्तिलाफ तो जरा वारिस बनिए भाई के दादार एक दल वारिस बनिए भाई अच्छे भाई के दीते हैं दादा को दीते हैं ठीक है और एक दल बोल दादा अच्छे बापर जैगे नहीं निल तो आशावा गलो पूरा नहीं तो भाई पा तो तक कहे इन दूर इखुआ माल जत जरा वारेस बनिया भाई के दादार तरह जी फकीहरा जी ओलामारा मैत मारा गल और दादा आई आई के वारेस बनिया भाईराव पा और दादाओ पा एकदिगे नजर दिल भाई का मायर पेटर भाई सत् भाई बापे शरिक बाप माँ बाप दो शरिक बैमतियों भाई दो बैपित्रिय ना बैपित्रिय मसला आलदा शुद्धा सहिबा फार्ज शुद्ध तो आसल एक संशय बेपार जो दादा और ये भाई भाई तो मेरे कुटे भाई पाने दादा नहीं जाए सब कम लगे हाँ तक एक दल बोलते भाई को देव और दादा को देव और एक दल बोल से ना आलोचन व्यवहित होते अपने बसार प्रयोजन नहीं क्योंकि शब्द गुली आसबी थे शिखते चाहबें अवश्य जानते हैं एर मध्य एक शब्द आलमुरहम सेहम सामन मान तीर है सहमन मान भाग है सहमन मान भाग है तो सेहम मान कि सेहम हसीबुल फरद जे निर्धारित परिमाण रही है तरह अंशटुक निर्धारित परिमाण जेमन एक अर्धेक छे जख भाग कर लो कत पेल एक जन अर्धेक पा और भाग कर लम छख्या दी तो कत पा तीन पा तीन टाइम सेहम तीन टाइम सेहम मूल संख्या तीन पा जा बचे तई पा कथा मसाला थे अलमोरा दे मसाल मसाला मान कि मसाला बोझ मसाला मान जो मसाला तुलूदारित परिमाण गुलनिर्दिष्ट कर निर्धारित परिमाण सुनिर्दिष्ट कर मसाला तसला जो बनाब निर्धारित निर्धारित निर्धारण करण निर्दिष्ट करण कत मसला छे जो भाग करते गलम निर्धारण कर निर्धारित परिमान वाला निर्धारित परिमान जो शरियते रही है जरा पासी जानते कारा तारा अर्धेक पा तो क्या पा मे ना बन ष्ठांश पा तो क्या पा बुझा गया तरपे ष्ठांश अनेक समय माँ पा ष्ठांश दादा पा ष्ठांश दादी पाता क्या से जी हाँ तक चिंते हैं माँ सार्फे नजर मुस्ताक कर ले फार्जिन प्रत्येक जो निर्धारित परिमा जरा हकदार कत हक तार पेल से आलोचनार विषय ने मसल है से पड़े अलमुरा बुद्धि सूरा शब्द आज सूरा सूरा तुल मसाला 
সেহামুল মাসআলা মানে ভাগ কতটা বেনু আর আসলুল মাসআলা আসল মানে আসল সংখ্যা মাসআলা যে মাসলাটা আমরা বানাইলাম তৈরি করলাম দিয়ে ভাগ করে দেব ভাগ যোগ করে দেব তারপরে আরেকটা হচ্ছে সুরাতুল মাসআলা সুরা মানে ছবি আপনার সামনে সে নকশাটা আসতে হবে ছবি এটা কি জিনিস সুরাতুল মাসআলা বলছে তাইনুল ফুরুজ মা তাইনে মুস্তাহাক্কে কুল্লে ফারজিন নির্ধারিত পরিমাণ নির্দিষ্ট করা মা তাইনে মুস্তাহাক্কে কুল্লে ফারজিন প্রত্যেক নির্ধারিত পরিমাণের যে হক রয়েছে প্রাপ্য রয়েছে সেটা নির্দিষ্ট করার মাধ্যমে सामने कि रूप मान रूप मसल रूप सामने स्पष्ट हो क्लियर जेमन एत दिन पर आस এক মেয়ে থাকলে কত পাবে অর্ধেক দুই বা তিন দশ মেয়ে থাকলে দুই তৃতীয় সেগুলো তো মুখস্থ হয়ে গেছে কিন্তু আমি ধন সম্পদটা ভাগ করে দেবো তো কেমন করে দিব এটা হচ্ছে সুরাতুল মাসালা মাসালার রূপটা আপনার সামনে আসা তরু কুমারের হাতে উসুলের মাসাইল মাসাইলের মূলগুলি জানার পদ্ধতি সমূহ আমার আমার কাছে অনেক মাসলা আছে ফারাইজ এখন এই মাসলাটিকে আমি কয় সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারি এর কিছু ফর্মুলা আছে এলো পথে কি করে হইতে পারে না না সবগুলি একটা নীতিমালার ভিতরে আছে তো এটা জানবো কি করে এর পদ্ধতিটা কি তবে ইয়ানালামিন তারিফে তাসিলে আন্না না তিজুন আন ওজুদে ফারুদিন আউ ফরুদিন ফিল মাসআলা বলছেন যে সুস্পষ্ট হয়েছে হে পাঠক বা হে বা শিক্ষার্থী তোমার জন্য মিন তারিফে তাসিল তাসিলের সংজ্ঞা থেকে আন্নাহ না তেজুন আন ওজুদ এ ফারুদিন আউ ফরুজ ফিল মাসালা যে এই তাসিলের প্রয়োজন আমাকে মূল সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে এর প্রয়োজন এটা কিসে থেকে জন্মালো একজনের পরিমাণ নির্ধারিত আছে অথবা আউ ফরুজ বা একাধিক নির্ধারিত পরিমাণ আছে মাসালায় সেই জন্য মাসালাতে একজনের পরিমাণ নির্ধারিত শুধু একটা মেয়ে আছে ধরেন মৃত ব্যক্তির হচ্ছে ফারুজ একটা ফারুজ আর আরেকজন আসাবা আছে আরেকজনকে আছে আসাবা আছে একটা মেয়ে আর বাপ আছে মেয়েতের তাহলে মেয়ে কত পাবে কত পাবে অর্ধেক অর্ধেক এটা হচ্ছে ফারুজ আর বাকি যে বাপ আছে মৃত ব্যক্তির ও আসাবা হিসেবে বাকি যা বাজবে তাই অর্ধেক বছর সে যেন অর্ধেক জি একজনের স্ত্রী আছে আর বাপ আছে স্ত্রী আছে আর কে আছে স্ত্রীকে কত দিবেন চার না চার ভাগের এবং রোবো চতুর্থ এটা হচ্ছে ফারুজ শুধু তাই একটা ফারুজ হইল আর বাপ আসা বাহে তাহলে বারো না হ্যাঁ পুরোটা নিয়ে গেল ঠিক না জি কিন্তু যখন কয়েক ফরুজ থাকবে মানে কয়েকজনের শরীয়তে পরিমাণ নির্ধারিত আছে মেয়ে আছে স্ত্রী আছে এই দুজন হয়ে গেল মেয়ে আছে স্ত্রী আছে তো মেয়ের কত হ্যাঁ অর্ধেক স্ত্রীর আট ভাগের এক ভাগ দুই নম্বর বলবেন কত অষ্টাংশ আট ভাগের এক কারণ এই যে মেয়ে আছে যে সেই জন্য চার ভাগের আগে তো কোথায় চলে গেল আট ভাগের এক ভাগে চলে গেল তো দুইজনের ফারজ আছে আর বাপ আছে আসা বাপ এখন দেখেন বাপের পরিমাণ কমলো না এখন হ্যাঁ এখন তো বলছেন যে একজনের পরিমাণ নির্ধারিত অথবা একাধিক ব্যক্তির পরিমাণ নির্ধারিত মাসালায় আছে তখন আমাদের তাসিলের প্রয়োজন আসল বের করার প্রয়োজন রয়েছে যে আসল সংখ্যা কত হবে যেই সংখ্যা দিয়ে আমরা মূলধন সম্পদটাকে ভাগ বন্টন করে দেব ও আম্মা ইদা কানাত কানাল ওয়ারাস তো আসা বা ফাকাত হ্যাঁ কোন ফরজ নেই যারা ওয়ারে সিন মাইয়েতের উত্তরাধিকারী তারা শুধু আসাবা শুধু আসাবা তাহলে সহজ তাহলে ভাগ করা খুব সহজ তাহলে মূল মশলা বের করা দরকার নেই কি করতে হয় তারা কত তুকসম আলা আদাদের উসহিম লিজা করে মিসু হাজিল তখন পরিত্যক্ত ধনকে ভাগ করা হবে তাদের মাথা সংখ্যা প্রতি মাথা সংখ্যা পিছু বলি আমরা মাথা পিছু বুঝেন 
মাথা হিসাবে আর কি আর যে মাথার সংখ্যা রয়েছে এই সংখ্যাটাকে আসল বলা হয় এটা রূপক অর্থে মজাজা এটা আসলে এটা আসলের মশালা নয় কারণ এরকম সহজ বিষয় তাহলে এখন একটা খুব সহজ উদাহরণ দিই যে কোন সাহেব ফারজ নেই কারো জন্য পরিমাণ নির্ধারিত নেই যারা আছে মাইয়াতের তারা সবাই আসাবা মাইয়াত মারা গেল আর এক ছেলে আছে দুই মেয়ে আছে কি করবেন তাহলে হম মাথা প্রতি ভাগ করতে হবে মাথা প্রতি ভাগ আর ছেলেকে দ্বিগুণ দিতে হবে তো ছেলে দ্বিগুণ তো দুই মাথা ধরলেন ওকে হ্যাঁ দুই মাথা তো দুই হয়ে গেল আর মেয়ে কারণ ছেলে মানে দুই মাথা হ্যাঁ ডবল তাহলে তিন দিয়ে ভাগ করে দেব মজা গেছে না যদি শুধু ছেলে হয় হ্যাঁ দুই জন দুই ছেলে অর্ধ অর্ধ করে দেবো দুই মাথা দুই মাথা ভাগ করে নিয়ে যা কত সহজ তাহলে এই কথাই বলছে আসাব হইলে আর আসলুল মশলা যেগুলো এতক্ষণ আলোচনা হইল যে সংখ্যাগুলি সেই সংখ্যাগুলি কতটা ছিল সাতটা ওগুলো কোনো প্রয়োজন নেই হ্যাঁ দুই তিন চার ছয় আট বারো চব্বিশ এগুলো কোনো প্রয়োজন নেই আর মোস্তালেফি যেমন আঠারো আর ছত্রিশ ওগুলো প্রয়োজনই নেই মাথা গয়ে নেবেন ভাগ করে দিয়ে দেবেন আসল মশালা ইজা কেন ফিহা ফারজুন ওয়াহিদ আসল মশালা কত হবে যখন তাতে একটা ফরজ থাকবে একটা ফরজ মানে একটা পরিমাণ একজনের পরিমাণ নির্ধারিত আছে তখন আসল মশালা কত দিয়ে হবে বলছেন ইজা কেন ফিল মশালা ফারজুন ওয়াহিদ যদি কোনো মশলায় একটা ফরজ থাকে মানে একজনের শুধু পরিমাণ সুনির্ধারিত আসলোহা মাহরাজ জালেকাল ফরজ তো তার মূল সংখ্যা হবে ভাগ করার জন্য সেই যে নির্ধারিত পরিমাণ তার উৎস মাখরাজ সেটা কোথেকে বেরিয়েছে মাখরাজ মানে বের হওয়ার স্থান বাংলায় এটাকে মাখরাজকে উৎস বলে যেখান থেকে বেরিয়েছে যেমন নিস অর্ধেক কোথেকে বেরিয়েছে দুই থেকে বেরিয়েছে দুই থেকে নিস তাই না দুই থেকে নিস অর্ধেক কেন অর্ধেক মানে তুমি অর্ধেক পেলে অর্ধেক বেঁচে গেল তো দুই হয় আচ্ছা সালাসা কে থেকে বেরিয়েছে ষোলোশ থেকে বেরিয়েছে হ্যাঁ নিস ওগুলো ওই সংখ্যাগুলো ভাঙ ভাঙার সংখ্যা ওই যে পরিমাণ যে ফার্স গুলি আছে না ওগুলো নিয়ে আসে সালাসা কথাটি কোথ থেকে এসছে এক তৃতীয় ষোলোশ থেকে এসছে হ্যাঁ ষোলোশ থেকে এসছে আরবা কথাটি কোথ থেকে এসছে রোবো থেকে চতুর্থ অংশ থেকে এসছে চতুর্থ অংশ থেকে এসছে সিদ্ধা কোথেকে এসছে সদস্য থেকে এসছে সামানিয়া কোথেকে এসছে হ্যাঁ সমন থেকে এসছে অষ্টাংশ থেকে এসছে এইরকমই কিছু অবস্থা আছে যেখানে এই এতটা দিয়ে ভাগ করা সম্ভব হচ্ছে না তখন আমাকে এখন ছয় থেকে বারোতে যেতে হবে বারো দিয়ে হয়তো সেরে দিতে পারে ছয়ে ভাগ করতে পারলো না ছয় দিয়ে ভাগ করতে ভাঙ ভেঙে যাচ্ছে সংখ্যা গিয়ে যাচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে তখন ছয়টাকে বারো করে দিলাম ছয়টা কি করলাম বারো করে দিলাম বারো দিয়ে ভাগ করে হচ্ছে না তখন চব্বিশে নিয়ে যাব তখন কত নিয়ে যাব চব্বিশে নিয়ে যাব যেমন স্ত্রী যখন উদাহরণ দিই চব্বিশে কখন নিয়ে যেতে হবে স্ত্রী যখন কত পাবে অষ্টাংশ কত আট ভাগের এক ভাগ বারো দিয়ে ভাগ করে দেন তো দিই মাসাল্লাহ কে বলেছে चौबीस আজকে ব্রেনটা ফ্রেশ হবে কারণ অঙ্ক করলে ব্রেন ফ্রেশ হয় তাই ওই কথা বললেন যে আসল মশলা কখন একটা ফারেজ শুধু আছে 
সুতরাং তার আসল মশলা হবে মখরাজু জালিক আল ফারজ ওর যে পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে শরীয়তে তার উৎস যে কোথেকে বেরিয়েছে মিসাল এজাকানা ফিল মশলা নিঃসাকাত কোন মশলায় যদি অর্ধেক থাকে কোন মশলায় কি আছে শুধু অর্ধেক কা শাকিকা ও আম মাইয়ত মারা গেল আর ওর আপন সহদর বোন আছে আর চাচা আছে বোন কত নেবেন ওর দেখে নিল আর চাচা বা কি দেন তাহলে কি করবো ফাল আসলো তো ভাগ করবো কি দিয়ে দুই দিয়ে ভাগ করবো কারণ একটা ফার্জ আছে ওকে অর্ধেক দিয়ে দিলে দুই দিয়ে ভাগ করলে এক দিয়ে দিলে হয় তাহলে বিনা ভাঙনে এক দিয়ে দিতে পারলাম আর আশা বা চাচা যা আছে ও বাকি পুরোটাই নিয়ে যাবো ওকে এক দিয়ে দিলাম ভাঙন হইল না বিনা ভাঙনে ভাগ হয়ে গেল দুই নম্বর এজা কেন ফিল মাস আলা ষোলো সাকাত যখন কোনো মাসালায় এক তৃতীয় অংশ থাকবে এক তৃতীয় অংশ থাকবে কা অমিন ও আবিন ফাল আসলো সালাসা মারা গেল কোন ব্যক্তি আর তার মা আছে বাপ আছে কি করে ভাগ করবেন বলেন মা কত পাই বাপ আসাবা হইতে পারে একটা কথা মানে বাপ যেহেতু পুরুষ সে জন্য কি হইতে পারে মূল আসা ভাব কিন্তু মা কখন আসাবা হবে না মা এক তৃতীয় পাবে বা ষষ্ঠাংশ পাবে সদস্য পাবে অথবা বাকি অবশিষ্ট সদস্য তো এখানে মা যেহেতু ছেলে মেয়ের নাই হ্যাঁ মা ইয়ে তোমার গেছে আর ওর মা আছে বাপ আছে তো মাকে কত দেব ষোলোস তিন ভাগের এক ভাগ তিন ষোলোস তিন ভাগের এক ভাগ দেব ঠিক আছে ফার্জ শুধু একটা আর বাপ এখানে হচ্ছে কি বাপ হচ্ছে আসা বা আর যেহেতু ষোলোস পাচ্ছে ষোলোস শব্দটি কোথ থেকে বেরিয়েছে সালাসা থেকে বেরিয়েছে ষোলোস বেরিয়েছে কোথ থেকে সালাসা থেকে বেরিয়েছে মহারাজ উৎস ষোলোস তৃতীয় অংশ তৃতীয় অংশ কোথ থেকে বেরোলো তিন থেকে বেরিয়েছে সুতরাং এই মাসালাকে ভাগ করবো কি দিয়ে তিন সংখ্যা দিয়ে ভাগ করব দিয়ে মা যেহেতু পাচ্ছে মাইয়াতের এক তৃতীয়াংশ ওকে কত দেব তিনের তিনের মধ্যে এক দিয়ে দেবো বাঁচলো কত দুই বাঁচলো এটা বাপকে আসা বা হিসেবে দিয়ে দেবো তোমার বাকিটা সময় তোমার জি হ্যাঁ এখন বুঝতে পেরেছেন জি মাসরাজ কেমন তিন নম্বর এজা কেন ফিল মাসালাতে রোবো ফাঁকাত মাসলাই শুধু এমন একজন আছে হ্যাঁ সাহেবে ফরদ যার জন্য চতুর্থাংশ রয়েছে আর সাহেব ফরজ কে অনেক আসাবা আছে যেমন এখানে তাহলে মহিলা তার স্বামী আছে আর ছেলে আছে স্বামী আছে আর ছেলে আছে স্বামী কত পাবে এখানে এক চতুর্থাংশ পাবে চতুর্থাংশ আর ছেলে আসাবা সবই পাবে বাকি যা বাঁচল সবই পাবে তাহলে এখানে কয় দিয়ে ভাগ করবো আমরা রোবো যেহেতু চতুর্থাংশ কে রোবো বলা হয় রোবো শব্দটি বেরিয়েছে কোথ থেকে আরবা থেকে সুতরাং চার দিয়ে ভাগ করব আমরা এখন আমার মাসলা করব কি চার এখানে হচ্ছে জৌজ হ্যাঁ মাইয়াত হচ্ছে জৌজা স্ত্রী আর ও জৌজ স্বামী আর এখানে হচ্ছে ইবন জৌজ কে কত দেব হম চার ভাগের এক ভাগ কারণ সন্তান আছে যেহেতু আর একে বাকি তিন যে বাঁচল বাকি পুরোটাই পাবে যেমন দাদি আছে দাদির জন্য ষষ্ঠাংশ আর আপন ভাই আছে ফল আসল সিত্তা এখন কি রেবা করবেন তাই কারণ সদস কথাটি কোথ থেকে এসছে ছয় থেকে বেরিয়ে এসছে ষষ্ঠাংশ ছয় ভাগের এক ভাগ তাহলে এই সদস কথাটি ওই ছয় থেকে এসছে সিত্তা থেকে সুতরাং ভাগ করব ছয় দিয়ে ছয় দিয়ে ভাগ করে দাদিকে কত দেব এক আর বাঁচ হলো পাঁচ এই পাঁচ কাকে দিলাম সাকিক আপন ভাইকে সহোদর ভাইকে দিয়ে দিলাম হলো না জি পাঁচ নম্বরে এ যা কেন ফিল মাসালাতে সুমন ফাঁকাত আমাদের কাছে মাসালা আছে মাইয়ের মৃত আর ওর এমন এক আত্মীয় আছে ওয়ারিস আছে যে অষ্টাংশ পাচ্ছে আট ভাগের এক ভাগ পাচ্ছে কাজ ওজা অবন ইবন জি স্ত্রী আর ছেলে বা ছেলের ছেলে এখানে ছেলে ছেলে হইল নিচে হইল পাবে যদি 
ছেলের ছেলে মানে ছেলের ঘরে নাতি পোতা তো কয় দিয়ে ভাগ করবে এখন আর দিয়ে সহজ এখন এখন সহজ বুঝতে পারছেন আর দিয়ে ভাগ করে হ্যাঁ ওই মাইয়ের স্ত্রীকে কত দেব এক মাছল যে সাত হ্যাঁ যে সাত কাকে দিয়ে দেবো ছেলেকে পুরো দিয়ে দেবো এখন আপনার মূলধনকে আট দিয়ে এখানে ভাগ করতে হবে একজন লোক মারা যাচ্ছে তার স্ত্রী আছে আর ছেলে বা ছেলের ছেলে আছে তাহলে আমরা ধরেন এক লাখ টাকা আছে এক লাখ করলে তো আমাদের হিসাব করতে গিয়ে ভাঙ আপনাদের জটিল লাগবে আশি হাজার টাকা আছে আশি হাজার টাকা আছে বা আট হাজার টাকা আছে সহজ আরো কমিয়ে দিলাম সঙ্গে আট হাজার টাকা আছে আট হাজার টাকার মধ্যে কত দিবেন যেহেতু আট ভাগের এক ভাগ স্ত্রী কত দিবেন এক হাজার বাকি পাঁচ হলো কয় হাজার সাত হাজার এটা কে পাবে ছেলে বা ছেলের ছেলে যে আছে আসো সে পেয়ে যাবে খালাস মোলা হাজার লক্ষণীয় বা নোট মোলা হাজার নোট কো বলা আম্মাল আসলা নেই তাহলে আর বাকি থাকলো কয়টা সাতটার মধ্যে নিষ্ফ হয়ে গেছে ষোলোস হয়ে গেছে না ভাগ করা হয়েছে দুই দিয়ে ভাগ করা হয়েছে তিন দিয়ে ভাগ করা হয়েছে চার দিয়ে ভাগ করা হয়েছে ছয় দিয়ে ভাগ করা হয়েছে আর আট দিয়ে ভাগ করা হয়েছে টোটাল ভাগ করা হবে কয়টা সংখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যেগুলোর উপরে একমাত্র হয়েছে সাতটি তাহলে আর দুটা বাকি দুটোর মধ্যে একটা বারো বাকি আর একটা চব্বিশ বাকি বলছেন আম্মাল আসলা নেই আর দুটি যে আসল রয়েছে মানে আসল সংখ্যা যা দিয়ে ভাগ করব ইসনা আসার বারো আর বাতো ইসুন আর চব্বিশ ফালা এক নান ইল্লাবে তাদ্দুদিল ফরুজ এই দুটো একাধিক নির্ধারিত পরিমাণ না হইলে হবে না এতগুলি যে উদাহরণ দিল পাঁচটা এগুলো থেকে একজনের জন্য পরিমাণ নির্ধারিত আছে আর যখন একাধিক ওয়ারেস এর পরিমাণ নির্ধারিত হবে তখন মাসলা আর আমরা এই অল্প সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে পারবো না দুই তিন চার ছয় কি বলছে আট এগুলো দিয়ে ভাগ করতে পারবো না তখন ভাগ করতে হবে কি দিয়ে হয় বারো দিয়ে আর বারোতেও যদি না হয় তখন ভাগ করতে হবে কি দিয়ে চব্বিশ দিয়ে একটু আগে বুঝালেন না যে বারো দিয়ে ভাগ করে দিতে পারলেন না দেড় হয়ে যাচ্ছে বিনা ভাঙনে হচ্ছে না তখন আমি চব্বিশে চলে গেল ওখানে আসলান আর দুটি আসল রয়েছে আসল সংখ্যা আসল মানে এখানে আসল সংখ্যা যা দিয়ে ভাগ করো আল মোখতালা ফিহেমা যে দুটোতে মতানৈক্য রয়েছে ফকা হাই কেরামদের সেই দুটো সংখ্যা কি কি আঠারো আর ছত্রিশ শুধুমাত্র যে মাসলাই ভাই আছে আর দাদা আছে মৃত ব্যক্তির ভাইয়েরা আছে আর দাদা আছে তখনই এটা প্রযোজ্য হবে যে বিষয়টিতে ইখতেলাফ রয়েছে আজকে এখানে ছেড়ে দিই কারণ আলোচনা লম্বা হয়ে গেছে এর বেশি হইলে আর ভিতরে ঢুকবে না এখন নীতিমালাগুলি যে কখন কোনটা দিয়ে করব হ্যাঁ কখন কোনটা দিয়ে করব এটা মাপকা ঠিকই জানা কখন ছয় দিয়ে ভাগ করব আর কখন চার দিয়ে করব কখন আট দিয়ে করব কখন বারো দিয়ে করব কখন চব্বিশ দিয়ে করব এই কেমন করে বুঝবেন ঠিক এ তিনটা তরিকা আছে দেখি আমরা তিনটা অথবা কমপক্ষে দুটো আমরা পড়বো তাহলে হবে জি এক কোনো একটা তরিকা ইউজ করলেই হয় জি কারণ অঙ্কের বিভিন্ন তরিকা না আছে জি তরিকার একটা তরিকা জানলেই যথেষ্ট আল্লাহ আলম ওসলিয়া মোহাম্মদ আলহিবাহিয়া কেমান 